सरफराज अहमद को एक और झटका इस बल्लेबाज के हाथों में पाकिस्तान वनडे टीम की कमान पाकिस्तान के शीर्ष बल्लेबाज बाबर आजम को नेशनल वनडे टीम का कप्तान बनना लगभग तय है वह टी ट्वेंटी फॉर्मेट में पहले ही विकेट कीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद की जगह कप्तान बनाए जा चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अक्टूबर में सरफराज को टेस्ट और टी ट्वेंटी टीम की कप्तानी से हटा दिया था और उनकी जगह अजहर अली को टेस्ट टीम और बाबर को टी टीम का कप्तान बनाया था पीसीबी ने हालांकि तब वनडे टीम के लिए कप्तान की घोषणा नहीं की थी क्योंकि पाकिस्तान का अगला 50 ओवर का मुकाबला यह तीन अप्रैल को बांग्लादेश के खिलाफ है हालांकि आलोच खुर ने कहा है कि सरफराज को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में कप्तानी से हटाने का फैसला आसान नहीं होगा क्योंकि इस विकेट कीपर बल्लेबाज की अगुवाई में पाकिस्तान ने लगातार छह मैच जीते है वनडे क्रिकेट में सरफराज का अच्छा प्रदर्शन आलोचकों का कहना है कि वनडे क्रिकेट में सरफराज ने बल्ले और कीपिंग दोनों में अच्छा प्रदर्शन किया वनडे क्रिकेट में उनका बल्लेबाजी औसत बत्तीस के करीब रहा बतौर कप्तान सरफराज अहमद की सबसे बड़ी उपलब्धि 2017 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम करना था और वो भी खिताबी मुकाबले में भारत को मात देकर टी फॉर्मेट में सरफराज ने पाकिस्तान को नंबर एक टीम बनाया और इसके बावजूद पहले उन्हें कप्तानी से हटाया गया और फिर बतौर खिलाड़ी भी टीम में शामिल न करने पर बोर्ड और चयनकर्ताओं को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था मुख्य कोच और चीफ चयनकर्ता मिसवा उल हक बार बार कह रहे हैं कि यदि सरफराज को इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करना है तो उन्हें घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करना होगा और पाकिस्तान सुपर लीग सहित वह नेशनल टीम में वापसी कर सकते है चौहत्तर मैचों का अनुभव है बाबर के पास बाबर ने पाकिस्तान की ओर से चौहत्तर वनडे मैच खेले हैं जिनमें उन्होंने चौवन की औसत से तीन हजार रन बनाए वनडे क्रिकेट में उनके नाम 11 शतक और 15 अर्धशतक है उनका सर्वाधिक स्कोर नावाद 125 से बाबर ने इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में मई 2015 में कदम रखा था फ्रेंड्स आपका सरफराज अहमद के बारे में क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताए चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को